一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，人这一生就像是一辆不断前行的火车，路过什么站点，这是定数；中途有什么不同的风景，这是变数。只要我们坐过高铁或者火车，就会明白，到达某个站点就需要停下来。有一部分人上车，也有一部分人下车。不同的站点就对应着不同的人生遭遇。至于目的地终点，那就是人生的尽头。什么时候读书，什么时候工作，什么时候赚钱，什么时候结婚生子，什么时候中年危机，什么时候失业，什么时候晚年危机，什么时候归去，这都是必然会发生的。正如清代的赵毅所言：“少年学于苦难缘，直到功夫半为全。”到老始之非利取，三分人事七分天。年少之时学说话，感觉很难，原以为是自己的功夫不够，到老了才明白，七分天意，三分人事，这才是真相。一何时发财？世人慌慌张，不过碎银几两。钱是我们生活的底气，钱虽然不是万能的。可没了钱，却万万不能。一个人什么时候发财，早已经命中注定。你如果觉得赚钱很难，事实上，就是你太把自己当回事，把赚钱的欲望看得太重而已。没有谁不爱钱，但是当一个人把钱看得太过于重要的时候，只会让自己丧失生活中的目标。钱只是一个工具。它没有你想象的那么重要，不要太恐惧它了。如果你恐惧钱，就会立马成为钱的奴隶。精神充实比物质充实更能让人感到满足，物质欲是永远满足不了的。但如果精神世界稍微高尚一点，这世界将美好多了。当一个人把钱看得太重的时候，只会让自己掉入深渊；当一个人满眼都是钱的时候，那么也会容易迷失方向。关于挣钱一事，尽人事，安天命就好。无论在什么时候，有吃有穿，没啥太大的负担，就已经是最大的幸福了。普通人没背景，没靠山，没渠道，没资源，何谈赚大钱呢？既然如此，就不要为难自己了。知足。是历经岁月沉淀之后最大的生活智慧，不嫉妒，不攀比，节制欲望，才是余生的快乐源泉。人活着，离开了钱，便寸步难行。但也不必为了钱，丢了健康，没了原则，名利或者富贵什么的，不过是锦上添花罢了。得之我幸，不得我命，顺其自然就好。只要自己付出了努力。结果如何，其实都不重要，因为这一切都是你自己应得的。人的一生要经历三重境界：一是看山是山，看水是水；二是看山不是山，看水不是水；三是看山还是山，看水还是水。人的烦恼就十二个字：放不下、想不开、看不透、忘不了。我们之所以会心累，不是拥有的太少，而是奢望的太多。不要把钱看得太重，就算是不能是金钱如粪土，至少也不能眼睛里只有钱。赚钱可以，但不能失去做人的底线。当你想要拿到巨额财富的时候，你必须学会克制自己。你得克制住那种急切的冲动，降低自己的需求感。不要嫉妒别人得到的比你多，因为别人总在你看不见的地方加倍努力。人生必须要有一开始的苦心经营，才会有最好的不期而遇。人过五十岁，方才明白，家庭比成功更重要。人生一世，无论成功与失败，欢乐与痛苦，盛衰与荣辱，都自然如流水。对于大多数人来说，依旧是缺钱花，毕竟中低层的人占多数，能够腰缠万贯的人还是少数。那些大富大贵的人
，他们的人生往往也不是十全十美的，因为他们把精力全花在挣钱上面了，自然会亏欠了其他的东西。心里放不下，自然成了负担，负担越多，人生越不快乐。计较的心如同口袋，宽容的心犹如漏斗。复杂的心爱计较，简单的心意快乐。二，何时生病？人间八苦：生、老、病、死、求不得、怨憎会、爱别离、五阴盛。只要我们是尘世中的一份子，就逃不过这八种苦。比如说，这生病，谁能保证自己一辈子都不生病呢？谁能保证自己一辈子都健健康康呢？哪怕是医生自己，也无法保证。所谓医者不能自医，便是如此。有的人身体健康，也很少感冒发烧，没想到上一年年末突发疾病就没了。有的人一辈子小病不断，但没有大病，所以晚年也不算太糟糕。不同的人在生病这件事上都有不同的遭遇，只能说。上天给你降下小病，就是为了考验你。等你过关了，那就必有后福了。如果上天给他降下了大病，他通不过考验，就匆匆而去了。一位妇人，她的孩子死了，她不愿接受现实，只求有人能让她的孩子复活，回到她身边。婆罗门教有个人憎恨佛陀，想让佛陀难堪。就告诉那位妇人，佛陀可以让他的孩子死而复生。妇人抱着孩子遗体跑去见佛陀，呼喊着求佛陀让孩子活过来。佛陀说：“我可以让你的孩子复活，但你得先去做一件事情，随便到一户人家要一颗菜籽，但这户人家必须是未曾有人去世过的。”妇人抱着孩子遗体，满怀期望的一户户敲门求种子。但每一户人家都有人去世过，最后妇人绝望地将孩子火葬了。火葬孩子后，他满脸泪水地来到佛陀身边。佛陀对悲痛的妇人说：“世间万物有生必有死，这是自然规律。不论老与幼，智者或愚夫，人人皆有一死。如果我之前告诉你这些，你会相信我说的吗？”明月悬于夜空。就像这无上的真理，每晚升起，日日见盈，直至圆满。圆满后又见损，终不见踪影，又周而复始。但它并没有消失，不过藏在我们视线之外。你的儿子也没有死去，只是活在你的心里。妇人说：“是啊。”他的一颦一笑。佛陀说：“你冷静下来，就理解了这些。生命的真相，如人之倒影。”苦会伴随我们的一生，而苦之根源是对外境的执着。你也懂得，事物皆不能长久。妇人问智者：“我要怎么才能解脱？”佛陀答：“解脱的关键在于转变自心。不论悲伤降临，或是喜讯登门，都该在两者间保持中正，以此而行。痛苦桎梏自己，将了知无上真理。随着内心思维的增长。”你会明白，生与死，聚合别离，非二而为一。生老病死这些事儿，本就有它必然的定数。你我哪怕不愿意接受，也还是要面对现实。三，家庭好不好？家庭安好，要满足这五个条件：第一是家人一条心，第二是后人自力更生，第三是有一定的家底。第四是家运蓬勃发展，第五是家庭有德，这五点要想同时做到，貌似太难了。有的家庭有钱，可就是缺德，家人窝里斗；有的家庭没钱，家人还自相残杀，那就更惨了。这五个问题都不是我们能够控制的。你想跟家人和谐相处，但他们不想跟你和谐相处。你一只手掌也拍不响，你希望孩子自力更生，但孩子就是喜欢啃老，你没办法。你也想赚到一定的钱财，可就是赚不到，比较窘迫。至于家运，跟气数有关
，更不是我们可以控制的。正如《浮生六记》中所言：“人生碌碌，径短论长，却不到荣枯有数，得失难量。”人这一生平平庸庸，却总是比来比去。殊不知，枯荣自有定数，得失不可估量。如此，只能顺其自然。沈父有言：“为事不可先赢，遇事不可过忧，即使不可留住，听其自来，应以自然，任其自去。还没有发生的事儿，就不要考虑太多了；当下正遇到的事儿，就不要过于忧愁了；已经发生的事儿，就不要将其放在心上了。这些事儿想发生，我们也无法阻止，那顺其自然，随遇而安就好。要知道。”人间万般事，皆在天意中。无论是发财之事还是生病之事亦或是家庭发展之事都自有他们的定数。欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，美国著名人际关系学大师戴尔·卡耐基曾经指出，第一次见面就让你感到不舒服的人，尽量要保持距离。在日常生活中，我们都不可避免的要和各种各样的人接触，遇到讨厌的人也是难免的。也许并不仅限于第一面。卡耐基的话里的隐身含义是：讨厌一个人，真的用不着翻脸。翻脸带来的后果，对你自己也是百害无一利的。聪明的人在生活中不会和自己讨厌的人多接触。他们懂得和讨厌的人接触，是给自己找气受。不计较，就是对付讨厌的人最好的办法。一，不要被负面情绪主宰。心理学上有一个野马效应，在非洲大草原上，吸血蝙蝠总是会在野马的大腿上吸取血液。按理说。野马的体型庞大，这些小蝙蝠根本就不是它的对手。但野马的结局却是死亡，这让人很不理解。其实，野马的真正死因是，在试图摆脱这些小蝙蝠的过程中，令它暴怒的情绪。也就是说，野马是被蝙蝠气死的。这个现象指的就是那些在生活中总是生气的人。一些鸡毛蒜皮的小事，他们都要发脾气。在人际交往中，如果在你身边聒噪的蚊子，你都要生气的话，那么你的生活将会很容易被负面情绪主宰。二，对立关系是最危险的。人非圣贤，无法真正的做到不以物喜，不以己悲。喜怒哀乐都会经不住表现在脸上。只有随着人生阅历逐渐丰富，才能做到喜怒不形于色。但要时时刻刻保持心态平和稳定，恐怕是一件很难得的事。凡人食五谷，吃杂粮，体验着人间的七情六欲。有喜欢的人，自然就会有讨厌的人。而这种喜恶常常会在举手投足间表现出来。对于性格直率、没有心机的人来说，尤其如此。对别人的欣赏之情表现出来，其实并没有什么问题。赞赏往往能促进人与人之间的交往。没有谁不喜欢被夸赞和关注，但反过来。也没有人喜欢被讨厌和排斥的感觉。一旦在交往的过程中感受到了恶意，双方的关系就会逐渐的疏远，矛盾也会出现。对于某些脾气暴躁的人来说，一旦在交际中出现了矛盾，就很容易与人当场撕破脸皮，宁可互不来往。也不想咽下这口恶气，但是，这种处理方式或许会带来一时的爽快
，但是长此以往，人际圈子就会两极分化。一边是关系亲密的至交，一边是水火不容的仇人。而当两极分化形成之后，圈子里的人就会开始抱团，搞小团体，互相针对，明枪暗箭的斗争。对立和决裂是一种非常危险的状态。情商高的人不会用翻脸的方式和讨厌的人彻底翻脸。翻脸就意味着你被惹怒了。控制消极情绪才是一个成年人最基本的处事原则。三，和讨厌的人纠缠。人总是会怀念小时候的自己，因为随着年龄的增长，在乎的东西越来越多。自己也就变得越来越不像自己，顾虑的太多，反而需要隐藏自己的真心实意。只有小时候的自己，比能够畅所欲言，面对一个自己讨厌的人，也能够非常清楚的表达自己的厌恶。而成年人面对自己讨厌的人时，大多数情况下都会选择沉默。这是我们成长所带来的改变，可以说成熟，也可以说是变得圆滑了。无论是出于哪种原因，保持沉默，都是最好的选择。因为和讨厌的人纠缠，会给你带来各种各样的麻烦。一，纠缠让自己降低档次。勇者斗恶龙的故事，总是听过无数次。但是，当勇者真的杀死了恶龙时，在与恶龙搏斗的过程中，他就成为了另外的一条恶龙。同理，你与一个自己讨厌的人纠缠，就是在把自己和对方同化。你看不上他，觉得他档次低。但是，当你和他纠缠的时候，用的是两个人都能够听懂的方法，甚至有可能会拳打脚踢。与一个不讲理的人沟通，不知不觉间就会受到他的影响。改变自己的行为方式，降低自己的档次。所以，成年人面对一个自己讨厌的人，从来不会主动的向前与他有什么交集，巴不得记得越远越好，这样才能够在自己的小世界里好好的生活。二，纠缠容易得罪别人。当你以为自己正在和他争论的时候，在别人眼里，却已经把你和他归为一类人。你和他争吵时的那些话，他能够保证每一句都是经过深思熟虑的吗？万一有那句话是指桑骂槐，自己没有发现，却被别人听见了声响，那你的麻烦就大了。不仅需要和讨厌的人斗智斗勇，还有和不断加入战场的人争论。你和讨厌的人纠缠，在吵架、举例子，或者给对方穿小鞋、使绊子的时候，难免就会误伤到别人。虽然你不是故意的，但是事情已经发生，你唯一能够做的就是赔礼道歉。为了防止这种事情的发生，还是不要把自己放在事件的漩涡中比较好。三，纠缠浪费自己的时间。有时候你讨厌一个人，并不能够说出一个明确的点，是因为他穿衣风格吗？还是因为他做了什么对不起你的事情？没有一个明确的原因。你之所以会讨厌他，仅仅是因为气场不合而已。连待在一个空间都会觉得烦躁的两个人，又怎么会静下心来好好的沟通呢？哪怕都最后说开了，也无法解决问题。因为你讨厌他，仅仅就是因为他是他，这个无法更改，关系也不会变好。所以才说，你和自己讨厌的人纠缠，就是在做无用功。四，纠缠吃亏的
，是自己。你以为和自己讨厌的人纠缠，是在捍卫自己的权利，是在争取自己的立场吗？这个想法太天真，太理想化了。在漫长又不知休止的过程中，你唯一得到的，就是一个关系更加难以化解的仇人。失去的却有，原本要好的朋友，自己的时间，自己的目标，自己的心情，把自己的生活弄得一团糟。所以说，这样的纠缠根本对你一点好处都没有。有这个时间，还不如好好看两本书，增加一下自己的知识。当你有才华的时候，看淡世界的角度也不同。别因为一时的气愤就毁掉了未来的自己。保持沉默，让他自己去闹。一个人的时间和精力是有限的，与其浪费时间在不值得的事和讨厌的人身上，不如专注于自己眼前的生活。这是为人处事的格局和气魄。沉默就是对挑衅的人最有利的武器。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅，期待你的留言和转发哦。在这里，你永远不会孤单。